Eh, este año, pues como habéis visto, el formato es diferente porque, bueno, desde arquitectura, la arquitecta Ra eh, Raquel, pues eh, de decidimos buscar una forma de poder acceder al centro porque al ser eh, muñequitos muy pequeños, pues no se percibían ciertos detalles y yo creo que creímos que lo bonito era que la gente pudiese ver detalle a detalle, escena a escena, un poquito más cerca y, y poder acercarse, incluso casi meterte dentro, como estamos ahora mismo en, este, en esta pequeña aunque la base del Belén es la misma, que son escenas, de, porque no puede ser de otra manera, porque el nacimiento de Jesús es el que es y no hay, no hay otra cosa. Entonces, eh, la zona de, lo que es la zona de Egipto, la zona hebrea y la zona de Roma. Eh, como veis, hay novedades en cuanto a la colocación también y en cuanto a las figuras. Creo que aproximadamente hemos metido unas 2.000 piezas más o 3.000. No, no sé decir porque ha sido, la verdad, una barbaridad, porque he traído casi el doble de cajas que el año pasado. El ejército egipcio, por por ejemplo, este año hemos metido un batallón de elefantes que, que es muy curioso y lleva mucho trabajo elaborar cada elefante. O sea, que si le vais viendo todas las piezas que tiene, pues veréis que cada una es de un sitio diferente, aunque todos llevan las mismas para que todos vayan, vayan uniformados como requiere un ejército profesional. En Egipto también hemos metido la construcción de una pirámide, que el año pasado teníamos lo que eran las tres pirámides fundamentales de Egipto, y hemos metido lo que es la construcción de una pirámide. Yo creo que es bonito también acercarse y verlo, porque tiene detalles pues, muy curiosos. Tenemos un pintor pintando, tenemos a los arquitectos discutiendo sobre la planificación, tenemos a una aguadera dando de beber a, a un esclavo, y tenemos a los esclavos tirando de los bloques de piedra que van a construir la pirámide que han transportado desde el Nilo en una barcaza, en una barcaza egipcia. Hemos puesto una zona de unos lavaderos de, de lino eh, a, orillas de, a orillas del Nilo también con una lonja de pesca que el año pasado tampoco, tampoco la había y yo creo que pues, pues se puede disfrutar, igual que de unos viñedos eh, con una prensa de vino, eh, un, una plantación de árboles, de manzanos al lado, a las orillas del Nilo. Bueno, yo creo que hay diferentes detalles de los que se puede disfrutar que son completamente distintos a, a la edición pasada. Además, en la zona del desierto pues, se han creado unas jaimas nuevas también sobre la base, tienen telas así típicas de esa zona pero eh, la base de, de ellas eh, son las carpas de Fórmula 1 de Playmobil, que está ahí, ¿sabes? Esa, la base es esa. Todo está metido con Playmobil y, está, y la base está ahí. Eh, el eh, bueno, aquí tenéis también una, una caravana de mercaderes, que también es diferente a la del año pasado, y van todos muy preparados y muy cargados porque van al mercado y entonces pues van con sus, sus productos para vender. Al lado de Roma y al lado hebreo, eh, pues este año podéis apreciar más de cerca, eh, van a poder ver el circo romano por, por dentro. El circo romano no le ha variado nada, está exactamente igual que el año pasado, lo que pasa que este año pues podéis ver cuál es el ambiente que hay dentro, de, dentro del mismo, tanto en, en la arena como en, la, como en el propio graderío. Eh, también hemos puesto una zona con con un poco de ambientillo a la entrada, pues tipo bares, terrazas, como diríamos ahora mismo, bueno, pues porque también ellos, eh, cuando iban al circo, eh, siempre se llevaba fruta, se llevaba vino, se llevaban distintos productos pues para, para disfrutar, igual que nos pasa a nosotros cuando vamos a algún concierto o alguna cosa, pues también nos gusta disfrutar de viandas, pues aquí hacen lo, en esta época hacían lo mismo, lo que nosotros lo hemos mejorado a lo mejor o empeorado, no lo sé. En este lado está el nacimiento, que este año pues, se ha decidido meter dentro de una cueva con una iluminación así más tenue y demás, que bueno, pues es lo que es el nacimiento de Jesús. Eh, tenemos el castillo de Herodes, eh, que este año también le hemos cambiado. Eh, como veis, el año pasado era, era más una, un tipo de fortaleza cerrada y demás. Este año hemos hecho un castillo abierto pues, que, para que se aprecie por lo que es la, de, el, interior de, el interior de la edificación. Quiero destacar no solo que el castillo es es nuevo y es diferente, sino que tiene unos visillos hechos a bolillos por una vecina de Espirdo, que yo creo que es de destacar, porque la verdad que desde el minuto cero que le dije que no me gustaban los visillos de gasa que tenía Playmobil, me dijo yo te les hago a bolillos. Eh, quiero darle las gracias a Basi por ello, porque han quedado divinos y quedan súper elegantes. Y luego, pues eh, como novedades también en este lado, aparte de todos los oficios y demás, y que hemos metido bastantes más figuras, pues bueno, hemos metido también lo que es la matanza de los inocentes, que está así como en color rojo dentro de una cueva, que anteriormente no lo, no lo había, yo creo que es una escena también curiosa y destacable. Y eh, yendo a la zona de Roma, el campamento romano también estaba el año pasado, aunque es diferente y se ha ampliado, 
y eh, hemos puesto una zona de templo, una zona de templo romano, que no la había, que van los romanos allí a, a adorar, y luego hemos puesto también eh, una novedad que son las termas. Las termas es algo muy típico de, muy típico de Roma, los baños que eran en aquella época y bueno pues es la escena es un poco graciosa ver pues a uno que le dan un masaje a otro que le están echando agua a otro que le dan una toalla bueno pues yo creo que son escenas divertidas y además también son históricas que se pueden es una recreación y yo creo que se puede disfrutar mucho de ellas